Russia's brutal and illegal invasion of Ukraine is the latest reminder of the importance of alliances rooted in the shared values of freedom, democracy, and the rule of law, and why we must work to bolster these partnerships across Europe and beyond. We are long-time allies, and we share the same values of democracy, rule of law, uh, private enterprise. Uh, all of these elements are very important. For the United States uh, to have an ally that is interoperable uh, in a security context is very important. So uh, Alexandropoli, of course, uh, Suda Bay, and, and, and others are elements of that. Uh, but beyond that, there's also the, the ties of our communities, the Greek-American diaspora, uh, the opportunities for investment back in Greece, the opportunity for economic growth uh, for both countries. So this is a multi-dimensional relationship uh, that only inures to the benefit of both of our countries. Well, I think we need to make, and I think we have made it very clear to Turkey, that its aggression against another NATO ally, against its neighbor, is unacceptable. The violation of international airspace, of territorial waters, uh, the threats are not acceptable. And there are consequences for that. Um, and I think that uh, uh, the strengthening, the, the recent memorandum of understanding between the United States and Greece in the further development of our defense posture uh, in yours to the benefit of Greece to send a very clear message to Turkey uh, that U.S. interests are very well established in Greece so don't violate Greece's sovereignty because you will be affecting uh, our interests as well. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει επηρεάσει το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, ακόμα περισσότερο την Ευρώπη με την ενεργειακή κρίση. Παρ' όλα αυτά όμως η Ελλάδα καταφέρνει και προσελκύει πολύ σημαντικές επενδύσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε προσελκύσει επενδύσεις από την Pfizer, την Microsoft, την Cisco, την EY, την Applied Materials, την Amazon Web Services, την JP Morgan και άλλες εταιρείες και ήδη συζητούμε με πολλές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός Ηνωμένων Πολιτείων για να δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις. Να σας πω ότι στο κομμάτι της έρευνας και της καινοτομία που έχουμε δώσει ιδιαίτερη Βαρύτητα, μα ενδιαφέρει να δούμε πώ μπορούμε να προσελκύσουμε και άλλε επενδύσει, γιατί δημιουργούνται νέε, καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία για το επιστημονικό δυναμικό τη χώρα, που είναι και το ζητούμενο όταν 10 χρόνια τώρα είχαμε πολύ μεγάλη διαρροή εγκεφάλων νέων ανθρώπων, νέων επιστημονών που έφευγαν από την Ελλάδα, διότι έβλεπαν ότι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά του. Αυτό έχει αρχίσει και αντιστρέφεται και γι' αυτό είμαστε πάρα, πάρα πολύ περήφανοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο. Είχαμε τη χαρά, είχαμε την τιμή, είχαμε την ιστορική ευκαιρία να δούμε το, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στι ΗΠΑ. Είδαμε τι έγινε στο Λευκό Οίκο, είδαμε τι έγινε στι συνεντεύξει με του συναδέλφου σα, του Αμερικανού, είδαμε ακόμα περισσότερο τι έγινε μέσα στο Κογκρέσο, στην κοινή συνεδρίαση. Νομίζω ότι αυτή η ιστορική στιγμή θα όχι μόνο έγραψε ιστορία, αλλά θα περιγράψει και την ιστορία στο μέλλον το οποίο καλούμεθα να αναζήσουμε. Well, I think America and Europe have a number of leverage points. We've, we, we concentrate, of course, on our dependence on, on Russian uh, uh, fossil fuel. But I think what we've learned during this process is that Greece needs to emerge as an energy hub, and it has all the capabilities of becoming an energy hub of southeastern Europe, whether it's an interconnection from the Middle East or specifically um, between Egypt and Crete to the mainland. Greece can service southern Balkans and eastern Europe. So I think these are things that we have learned today in this conference, that Greece is poised to be an energy leader, and with the right leadership in place, and this is a priority, it can realize that outcome. America, legislatively, has identified that Greece is a, uh, a pillar of security in the Mediterranean and the Aegean. And I think once we fully appreciate that Greece uh, not only are we intertwined historically, but strategically as well. The investments in Alexandropoli, in the Suda Bay, all the investments that we're making, we need to increase those. I was there when uh, Prime Minister Mitsotakis gave the joint address uh, to Congress, and he was very clear on what Greece wants and what Greece needs, and making certain that, that we have the strongest economic ties as possible 
that it emerges as an energy hub, that itself will allow Greece to maintain its role as a stabilizing force in the Mediterranean and its leadership opportunities ahead. Ο Erdogan, μιλάμε για την κυβέρνηση, έχουν πολύ, κάνουν πολύ πρόβλημα σήμερα σε πολλές άκρες και αυτό δείχνει πανικό. Δείχνει πανικό που δεν έχουν σταματήσει. Πάντα μιλάμε να έχουμε διπλωματικό σχέσεις, καλές σχέσεις μεταξύ χώρες για να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτό το ένα βήμα που έκανε ο Έρντογκαν, λάθος μεγάλο. Το δεύτερο βήμα που ο Ξούβελγλου, ο υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, έχει τώρα μιλήσει για 14 νησιά που και αυτό πρόβλημα δείχνει. Πάλι τα θέματα με τα, τα τουρκικά πλοία που θέλουν να αρχίσουν έξω από την Κρήτη, έξω από το Κασλέροζο, έξω από την Κύπρο, ξανά να αρχίσουν τα προβλήματα πριν δύο χρόνια. Όλα αυτά δεν δείχνουν καλό μήνυμα. Γι' αυτό οι Ηνωμένων Πολιτειών, εμείς όλοι οι Ελληνοαμερικανοί που είμαστε εκλεγμένοι, έχουμε πολύ σκληρή δουλειά να μιλάμε με τους συνάδελφούς μας στο Αμερικάνικο Κογκρέσιο και στις πολιτείες, που αυτό πρέπει να σταματήσει και πιο αυστηρό μήνυμα. Έχουμε και εκλογέ στην Τουρκία σε ένα χρόνο. Και νομίζω ε, τα, τα, τα θέματα εσωτερικά στην Τουρκία δεν πάνε καλά. Όμως και από εμείς από τούτη πλευρά έχουμε πάρα πολύ σκληρή δουλειά να προσπαθήσουμε να τονίσουμε το συμφέρον ε, για την Αμερική μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο που είναι πολύ σοβαρά τα θέματα σε αυτή τη γειτονιά.